കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവ ആഴ്ചയോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഉപവാസം ഇരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായി ചിന്തിക്കുന്നു ഓശനയ്ക്ക് ശേഷം കർത്താവ് ബധാനിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവന് വശുന്നു അവനൊരു അത്തിമരത്തെ നോക്കി എന്നൊരു പരാമർശം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നതിന് സാധിക്കും വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ വിശപ്പിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അത്തിമരത്തിലേക്ക് അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്തിപ്പഴങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല എന്നും അഭിശപ്തമായ വാക്കുകളോടെ അതിനോട് ഇടപെടുകയും ചെയ്തതായും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മളോട് ഉയർത്തുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ ചില ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ പലകരം ആയി നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മരത്തിൽ നിന്ന് ആ ഫലകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാകാതെ നിന്നു എന്നുള്ളത് ആ മരത്തിൻ്റെ ഉണങ്ങിപ്പോകലിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് ലോകം ചിലതൊക്കെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്തെ അധികായികയായ വിന്നി ഓഫ്രയാണ് അവർ തൻ്റെ ജീവിത സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും ദരിദ്രരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും അവരുടെ സമ്മാന പൊതികളിലൂടെയും അവർ പങ്ക് നൽകുന്നതായി വായിച്ചും അവരുടെ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശാപകരമായ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവ് വിശക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് കർത്താവ് വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി കാണപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്നും വിശന്നിരിക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നും വിശന്നിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരുപറ്റം ജനങ്ങളോട് അത് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം നമ്മൾ ഈ ഭാഗം നമ്മളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ ശുശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു ഉപമയുണ്ട് ഒരു യജമാനൻ വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ ദാസനെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്നു ആ ദാസൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ചുമതല എന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ വീട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ അവൻ അവിടെ നിന്നും അത് മാറി നിന്നിട്ട് അവൻ്റെ ചില സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ലഹരി ആസക്തികളിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോവുകയും മറ്റുള്ളവരെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടേക്ക് പെട്ടെന്ന് യജമാനൻ കടന്നു വന്നിട്ട് ആ സ്ഥാനത്തു നിന്നും അവനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ചുമതലകൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഒരു വീട്ടുകാരൻ ആഹാരം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തരണമേ എന്ന് തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നൂറ് വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ക്രിസോസ്റ്റൻ തിരുമേനി പറഞ്ഞ വാചകമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ എന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിലിരിക്കുന്ന അനേകർ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അർത്ഥതലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വീട്ടുകാർക്ക് വിശന്നിരുന്ന വീട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചില ലഹരി ആസക്തികളിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയ ആ ദാസനെ പോലെ നമ്മളാകാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്സോടുകൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശന്നിരുന്നവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ തന്നെ കർത്താവ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ദാഹിച്ചു നിങ്ങളെനിക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നു ഞാനും വിശന്നിരുന്നു നിങ്ങളെനിക്ക് കഴിപ്പാൻ തന്നു ഈ രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളും നമ്മ ആ വേദഭാഗത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ
അനാഥാലയങ്ങളിലും അനാഥാശ്രമങ്ങളിലും കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായി ഇടപെടുകയും പട്ടിണിയിലേക്കോ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളിലേക്കോ നീങ്ങിപ്പോകാതെ ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടാകേണ്ട മാറ്റത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയിൽ അല്ലെ സാമൂഹിക ഘടനയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യജീവൻ്റെ അച്ച നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അനുഭവമായി മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ പെസഹായിയുടെ രാത്രിയിൽ തൻ്റെ ശരീരം എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതാ എൻ്റെ ശരീരം ഇതാ ഈ ലോകത്തിൽ ഇതാ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് നൽകപ്പെടുവാൻ എൻ്റെ ശരീരമാണുള്ളത് ഇതെൻ്റെ ആഹാരമായി നൽകുന്നു ഇതെൻ്റെ രക്തമായി നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകത്തിന് കുടിപ്പാനുള്ള അപ്പവും വീഞ്ഞുമായി തന്നെ തന്നെ നൽകുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ നിന്ന് നേടിയെടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത് സഹായിയുടെ വലിയ അർത്ഥവും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെയും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെയും കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖവെള്ളി ആഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവന് ക്രൂശിൽ അവന് ദാഹിച്ചു നീണ്ടു നിന്നതായിട്ടുള്ള പീഡാനുഭവങ്ങളുടെയും ചോദ്യം ചെയ്യലുടെയും അവസാനം അവന് ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയും ഇന്നും ലോകത്തിൻ വശന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമുണ്ട് അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അനേകർ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു അഭയാർത്ഥിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ധനിക സാം രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചത് പ്രസിഡൻറ്റ് നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും വിശം തിരുന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പിനെ പറ്റി അറിയാമോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും പട്ടിണിയിലിരിക്കുന്നവരും പാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിപ്പാനും അവർക്ക് വേണ്ടി യഥാസമയം ഭക്ഷണം എത്തിക്കുവാനുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം അവരെക്കുറിച്ചുള്ള സഹതാപവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും നടത്തി അവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ തൻ്റെ ശരീരം നമുക്ക് വേണ്ടി നുറുകി നൽകിയ കർത്താവിനോട് നമ്മൾ പങ്കുചേരുമ്പോൾ നമ്മളും ആ അർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് നോമ്പ് കാലത്തിൻ്റെയും ഈ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ധന്യമാർന്ന അനുഭവമായിത്തീരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല